Benvenuti! Oggi parliamo della Statua della Libertà. La Statua della Libertà è uno dei monumenti più conosciuti al mondo. È una delle statue più famose del mondo, forse è la statua più famosa del mondo. È un simbolo per gli americani, è il simbolo dell'America, è anche il simbolo di New York e fa parte delle statue più alte del mondo. Però non è la più alta del mondo, anche se in effetti lo è stata. Lo è stata nel 1886, quando è stata inaugurata, e ha rubato il podio a un'altra statua che all'epoca era la più alta del mondo. Il suo vero nome è la libertà che illumina il mondo e ha il doppio titolo, per così dire, ha il doppio nome quest'opera, perché l'ha in inglese e in francese. In inglese è Liberty and Line in the World e in francese La Liberté et Clarin le Monde. Perché questa statua rappresenta un legame tra la Francia e l'America. La Statua della Libertà, infatti, è un dono che i francesi fecero agli americani e gli americani chiamano questa statua Statua della Libertà o anche Lady Liberty. Come detto, la Statua della Libertà è uno dei monumenti più famosi al mondo ed è visitato ogni anno da diversi milioni di persone e, tra l'altro, a partire dal 1984 è entrata anche a far parte del patrimonio UNESCO. La Statua della Libertà si trova sul fiume Hudson, Eh, si trova all'entrata del porto del fiume Hudson nella Baia di Manhattan ed è situata sull'isoletta che viene chiamata Liberty Island. E la Statua della Libertà è rivolta a est, quindi guarda verso est. La statua è alta 93 metri. Beh, 93 metri compreso il basamento, nel senso che la statua pura è alta circa 46 metri e mezzo e gli altri 46 metri e mezzo sono di basamento e pesa circa 204 tonnellate. La statua della libertà è in rame, è composta da circa 300 fogli di rame che sono tra loro collegati da giunti elastici in maniera da assorbire le dilatazioni date dal calore e dai cambi di temperatura e all'interno la statua ehm, ha una struttura di acciaio quindi è sostenuta da una struttura di acciaio il cui progettista va bene parliamo dopo tanto è abbastanza famoso, penso che comunque lo si sappia già chi è il progettista, ma va bene, ne parliamo dopo. Comunque ha una struttura in acciaio, quindi una struttura eh, reticolare di di travi travi e tiranti in acciaio e poi al di sopra abbiamo fogli di rame. E questa cosa dei fogli di rame è interessante perché il rame normalmente è color rame, cioè tipo è rossastro, mentre la Statua della Libertà è tipo verde o comunque è di un verde bluastro e questo colore è il color Statua della Libertà. E la cosa interessante è che all'inizio la Statua della Libertà era davvero color rame, quindi era, potremmo dire, rossa, mettiamola così, però era color rame. Il punto è che nel corso del tempo il rame si è ossidato e alla fine è diventato del colore tipico eh, con cui siamo abituati a vedere la Statua della Libertà. La Statua della Libertà è agibile all'interno. Ci sono vari step, si può guardarla da fuori, si può entrare fino alla balconata del basamento oppure si si può salire nella statua fino al punto 
panoramico principale che è quello nella corona. E io tutte le volte che penso alla corona della Statua della Libertà io penso a questo. Ma c'è anche un altro punto panoramico nella Statua della Libertà, ovvero la torcia. La torcia che tendenzialmente è chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza. E una cosa veramente eh, interessante da sapere è che la torcia che c'è attualmente è d'oro, vero, placcata. Ovviamente non è oro massiccio, ma è placcata in oro 24 carati. Originariamente non era così, ehm, quella che c'era prima è stata sostituita ed è stata messa questa placcata in oro. E una cosa divertente sulla Statua della Libertà è che a quanto pare è un vero e proprio parafulmine. Ho trovato una fonte che parlava di circa 600 volte all'anno, cioè che la Statua della Libertà venga colpita circa 600 volte all'anno dai fulmini. E questo è evidente per la sua forma. È in, in mezzo al all'acqua quindi è su una zona piatta e lei è verticale con questa mano alzata con la torcia e quindi è un'ottima meta per i fulmini a quanto pare ma questa sua forma e questo fatto di essere tra virgolette sopra il nulla cioè sopra questa piattezza dell'acqua e della sua isoletta l'ha anche resa però un vero e proprio simbolo. Infatti la Statua della Libertà è visibile fino a 40 km di distanza e questo significava che durante l'immigrazione degli europei, anche degli italiani, in America, le persone che facevano il viaggio della speranza verso l'America vedevano da lontano come prima cosa proprio la Statua della Libertà. Ma qual è la storia della Statua della Libertà? In breve, così parliamo anche del progettista. Il tutto nasce in Francia. Se un monumento deve sorgere negli Stati Uniti come un ricordo della loro indipendenza, devo credere che sia naturale realizzarlo con sforzi comuni. Un lavoro comune delle nostre due nazioni, Francia e America. Queste sono le parole di Édouard René de la Boulay, un politico e un giurista, il presidente della Société Française pour l'abolition de l'esclavage, la Società Francese per l'abolizione della schiavitù, che um, nel 1865 stava parlando con lo scultore Frédéric Auguste Bartholdi. E probabilmente nacque qui l'idea in nuce della Statua della Libertà. Bartholdi dice che quando la Bulai disse questa cosa, non la disse per fare una proposta a Bartoldi, ma comunque lui ne fu attratto, ne fu ispirato e in un certo senso cominciò a pensarci su. E ci pensò su così tanto che propose una sorta di proto statua della libertà in Egitto. A quell'epoca, infatti, siamo attorno al 1860, Bartoldi aveva un bel po' di progetti all'attivo ed era anche per questo che non aveva avuto modo di mettersi a lavorare così subito sui due piedi a questo progetto Francia-America. Però i, tra i vari progetti eh, Bartoldi era in Egitto e propose al Pascià di costruire una statua che si chiamava l'Egitto che illumina l'Asia. E se pensiamo che il vero nome della Statua della Libertà è la libertà che illumina il mondo, diciamo che Bartoldi ci stava pensando seriamente. E questa statua, su progetto di Bartoldi, doveva trovarsi all'ingresso del canale di Suez, presso la città di Porto Said, e doveva raffigurare una contadina egiziana che sollevava una torcia e eh, la statua era pensata per essere circa una ventina di metri in altezza più una quindicina di metri di basamento. Il progetto tuttavia non venne mai realizzato perché il che vede Egitto, Pascià, eh, disse di non avere i fondi e quindi questo progetto rimase solo su carta. 
ma una decina di anni dopo, intorno al 1871, Bartoldi e la Bulai ripresero in mano l'idea che avevano avuto di questo monumento che eh, sancisse l'amicizia tra Francia e Stati Uniti. E Bartoldi, eh, proprio intorno al 1871, poi le date sono un po' elastiche, siamo tra il 1870 e il 1871, Bartoldi parte per gli Stati Uniti eh, e rimane lì un po' ed è proprio lì che a quanto pare comincia a buttare giù i primi schizzi di quella che sarà proprio la Statua della Libertà. E dopo qualche anno di lavoro combinato tra Bartoldi e la Bulai, la Bulai intorno al 1875 comincia a chiedere fondi, rende infatti pubblico il progetto che eh, chiama proprio la libertà che illumina il mondo e comincia a chiedere i fondi per poter iniziare la realizzazione di questo progetto e in effetti in Francia raccoglie parecchi consensi. E nel 1876 anche l'America viene coinvolta, poi verranno chiesti fondi anche a loro. Questa forse è una delle prime operazioni di crowdfunding della storia, probabilmente. E Bartoldi nel 1976 va in America, è membro di una delegazione, insomma si parla, si vede di fare marketing e mostra anche alcune parti della statua ehm, che erano già state costruite. Infatti la testa e la torcia, il, il braccio con la torcia erano già stati realizzati ed erano stati realizzati presso eh, la ditta Gaget Gautier Ensie. E la cosa curiosa è che è da questa fonderia parigina che deriva la parola gadget. La fonderia si chiamava Gaget, scritto gadget. Ed è da lì che poi deriva la parola gadget, eh, per tutta una serie di combinazioni per cui se non sbaglio loro davano anche sorte di piccoli souvenir, ma poi c'era anche la parola francese che indicava oggetti piccoli e quindi insomma gadget deriva da qui, dal nome di questa fonderia. Ma non solo, infatti la testa della Statua della Libertà verrà anche esposta nel 78 all'Esposizione Universale. Ma se alcune parti della statua sono state realizzate, significa anche che c'è un progettista dietro, insieme a Bartoldi. Sì, in quest'epoca, o meglio fino ad ora, il progettista era stato Violet le Duc. Violet le Duc che aveva progettato una struttura in mattoni e che stava proprio lavorando alla parte tecnica e statica. Tuttavia, Violet le Duc muore nel 1879 e questo lascia il team, per così dire, scoperto proprio della parte dell'ingegnere. Inoltre, eh, Violet le Duc non aveva lasciato particolari istruzioni o, o altro su come gestire la struttura in mattoni e il rivestimento in rame, su come farle funzionare e di conseguenza Bartoldi e la Bulai si trovano per così dire a piedi. E fu così che l'anno dopo entrò in gioco Gustave Eiffel, il tizio della torre, il tizio della tour Eiffel, è proprio lui infatti il progettista, l'ingegnere, che ha creato la eh, statica, quindi la struttura di supporto della Statua della Libertà. E Eiffel decide di abbandonare l'idea del sostegno in mattoni e di optare per una soluzione più leggera e anche più resistente, ovvero una tralicciatura metallica, quindi delle travi a traliccio. E su queste travi, su questa intelaiatura metallica, eh, Eiffel decide quindi di fissare le lastre di rame tramite dei rivetti. E lastre di rame a parte, perché la Tour Eiffel non le ha ovviamente, 
Questa stessa idea strutturale è quella che troviamo nella Tour Eiffel. Quindi sì, nel 1889 Eiffel riutilizzerà questa idea progettuale proprio per la sua Tour Eiffel. E questa di Eiffel fu un'ottima idea progettuale. Infatti il fatto di staccare per così dire la struttura interna dalla, eh, dal rivestimento esterno fa sì che eh, beh allora innanzitutto ovviamente la traliciatura è molto più leggera rispetto a, una, a, una, a un massiccio portante di mattoni e questo d'accordo ma il fatto di staccare per così dire il rivestimento dalla struttura interna permette anche una maggiore flessibilità perché eh, sia il rame sia anche il metallo, l'acciaio all'interno, sono soggetti a movimenti per via delle escursioni termiche, il rame soprattutto in questo caso, e il fatto che il rame non aderisca alla struttura interna così come accadeva con la struttura di mattoni lo rende molto meno soggetto a rottura. E inoltre il fatto di avere questi giunti metallici tra una lastra e l'altra permettono un certo grado di libertà, quindi un certo grado di dilatazione del materiale che um, non va a compromettere quindi la struttura nel suo complesso. E un'altra cosa interessante è che questo è stato uno dei primi esempi della cosiddetta facciata continua. Uh, in architettura la facciata continua è quella che in inglese viene chiamata curtain wall, che secondo me in effetti rende più l'idea, perché curtain wall significa muro a tenda praticamente, ed, ed è proprio questo, cioè è la facciata che però non porta carico, e non porta carico se non ovviamente il proprio, per ovvie ragioni, <ride> e quello eventualmente del vento, o insomma degli agenti atmosferici, ma non scarica peso, non scarica forze. E la Statua della Libertà è proprio un esempio di facciata continua. E non è usata in campo architettonico, qui siamo in campo scultoreo, però comunque è stato un ottimo, diciamo, primo esempio. Magari non è proprio il primo, però è un ottimo esempio tra i primi proprio di facciata continua. E quindi con l'arrivo di Eiffel la costruzione della statua riparte e la cosa curiosa è che la statua è stata interamente creata e costruita in Francia, poi è stata praticamente smontata e portata in America dove è stata poi rimontata. Infatti la statua è stata completata il 4 luglio del 1884 in Francia ed è stata completata davanti all'ambasciatore Morton che era l'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. A questo punto la statua viene simbolicamente consegnata all'America, grande festa, la statua ora deve andare a casa sua però non c'è il basamento. In America, infatti, la raccolta fondi per la costruzione del piedistallo non è che andava benissimo, per varie ragioni. Una è che gli americani erano apparentemente un po' più propensi a, a glorificare eroi veri piuttosto che un simbolo, qual era la Statua della Libertà, per quanto un simbolo nobile. E d'altro canto pareva che non andasse troppo giù che questo simbolo americano l'avessero fatto i francesi e non gli americani. Addirittura all'epoca il New York Times scriveva questo Nessun vero patriota può tollerare simili spese per le donne di bronzo nello stato attuale delle nostre finanze. E tra l'altro questa raccolta fondi andava così tanto per le lunghe che i giornali cominciarono a farci satira sopra. Così, per esempio. Ecco come sarà la Statua della Libertà quando il basamento sarà completato. Però, insomma, la statua doveva andare a casa sua e quindi venne smontata 
e i pezzi vennero caricati sulla fregata Isère che attraccò al porto di New York il 17 giugno 1885. E a questo punto anche gli americani erano abbastanza gasati e la raccolta fondi cominciò a prendere fino a che nel 1886 si riuscì ad avere abbastanza denaro per erigere il piedistallo. Il basamento venne completato nell'aprile del 1886 e venne orientato verso sud-est, così che la statua al di sopra sarebbe stata orientata in modo da salutare le navi provenienti dall'oceano atlantico. Il piedistallo era stato progettato dall'architetto americano Richard Morris Hunt e ha un che di classicheggiante. Il basamento è piuttosto imponente, eppure c'è da dire non disturba la statua. E questo è fatto apposta, nel senso che l'architetto Hunt voleva proprio dare il massimo risalto alla statua di Bartoldi. Il piedistallo si sviluppa, potremmo dire, su più piani forse non proprio su più ordini, però diciamo su più livelli. E è simmetrico, ovviamente abbiamo vari livelli, per esempio nella parte bassa possiamo notare una fascia con dei cerchi a sbalzo, ma eh, interessante e di rimando molto classico, vediamo nella parte più alta delle colonne, diciamo così, doriche. Mm, direi più di reminiscenza dorica. Comunque, sì dai, per semplificare possiamo dire che sono colonne doriche. E al di sopra della loggia, se possiamo chiamarla così, delle colonne doriche, abbiamo la balconata, che è praticamente il primo step di salita nella statua. Il basamento è rivestito in granito. E su una grande lastra di granito c'è inciso un sonetto della poetessa Emma Lazarus. Questo sonetto è dedicato agli immigrati che arrivavano dal mare e che vedevano per l'appunto la Statua della Libertà come prima cosa, come eh, come prima conferma proprio di essere arrivati negli Stati Uniti. E io vi lascio il sonetto della poetessa nell'info box. E a basamento completato venne cominciato l'assemblaggio della statua, che venne inaugurata solennemente in America al suo posto il 28 ottobre del 1886. Ma come è fatta la Statua della Libertà? Siamo in presenza di un'allegoria cioè della personificazione di un concetto, in questo caso la libertà. E l'idea di Bartoldi e la Boulay era quella di esprimere nel modo più comunicativo possibile la virtù americana della libertà. Tuttavia volevano avere una libertà che non fosse né guerriera né rivoluzionaria. In America infatti c'era già una statua della libertà che si chiamava proprio così. Era stata realizzata negli anni 60 dell'Ottocento ed era ed è una statua in bronzo dello scultore Thomas Crawford e si trova sulla cupola del Campidoglio a Washington. Questa statua è conosciuta anche come la libertà armata E infatti è armata di tutto punto, è armata con quelli che sembrano evidentemente armi e abiti greco-romani. La statua della libertà, questa statua della libertà, quella di Crawford, indossa un elmo con pennacchio, porta una spada, porta una cappa, è evidentemente una libertà guerriera. E Bartoldi e la Bulaì volevano evitare una libertà guerriera, una libertà armata. 
ma volevano anche evitare una libertà rivoluzionaria sulle orme di quella francese, per esempio per quanto riguarda il quadro La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. In questo quadro abbiamo la libertà ehm, con un seno scoperto, quindi questo è interessante perché molto spesso è la madre patria ad avere il seno in vista per nutrire i propri figli. Qui abbiamo la libertà con un seno in vista. E comunque sia abbiamo la libertà con in mano la bandiera francese che letteralmente cammina sopra dei cadaveri della rivoluzione. Quindi abbiamo una libertà in rivolta, una libertà rivoluzionaria che ovviamente mh, porta con sé anche tutte le conseguenze di una rivoluzione. E anche in questo caso Bartoldi e la Boulay volevano evitare una libertà rivoluzionaria di questo tipo. Bartoldi propose quindi una libertà in stile neoclassico, una figura molto composta e molto divinizzata. La libertà di Bartoldi e di Eiffel si presenta quindi come una donna dall'aspetto solenne e dall'abbigliamento greco-romano. Indossa infatti una tunica che sì, è indossata da alcune divinità, ma era anche indossata da senatori e magistrati. Ai piedi la Statua della Libertà calza dei sandali e sotto i piedi ha delle catene spezzate che simboleggiano chiaramente la rottura delle catene dell'oppressione e quindi in sostanza simboleggiano la libertà, simboleggiano la libertà che inneggia la libertà, quindi la libertà che spezza le catene camminandoci sopra e calpestandole. La libertà tiene anche nella mano destra una torcia, la famosa torcia placcata a oro, la solleva e quella torcia ovviamente simboleggia la luce, la luce della libertà ma anche la luce della ragione ed è evidente il fatto che questa scultura in realtà si chiama la libertà che illumina il mondo ed effettivamente è proprio questo che vediamo, la libertà, cioè lei, la persona, è la libertà che sta illuminando con la sua luce il mondo, quindi con la luce della libertà e anche con la luce della ragione. E nella mano sinistra tiene una tavola con incisa sopra la data del 4 luglio 1776, cioè il giorno dell'indipendenza americana. In testa la libertà ha una corona, una corona con 25 cavità dalle quali si può ammirare il panorama, quindi la corona è il punto panoramico della statua, ma questa corona ha anche sette raggi che rappresentano i sette mari e i sette continenti. La Statua della Libertà si presenta con delle forti volumetrie, si presenta molto ben leggibile, ma non tanto particolareggiata. Certo, ovviamente è particolareggiata quel tanto che serve per capirla bene. Infatti abbiamo le pieghe del vestito, abbiamo le rifiniture della torcia, è molto ben leggibile il gomito, sono ben leggibili i piedi, le mani. Il viso è molto um, semplificato, è molto geometrico, e molto volumetrico, ma tutto questo è una scelta. Infatti Bartoldi scriveva questo. Le superfici devono essere ampie e semplici, definite da un disegno deciso e chiaro, accentuato nei punti importanti. Bisogna diffidare dall'ingrandimento dei dettagli o la loro molteplicità. Esagerando le forme per renderle più chiaramente visibili o arricchendole di dettagli, si distruggerebbe la proporzione dell'opera. Infine, il modello, come il disegno, deve avere un carattere riassuntivo, come quello che si darebbe a uno schizzo rapido. Solo che è necessario che questo carattere sia il prodotto della volontà e dello studio e che l'artista, concentrando le sue conoscenze, trovi la forma e la linea nella sua massima semplicità. 
E per quanto riguarda il viso c'è una leggenda. Si dice che il viso della Statua della Libertà sia il viso di Charlotte Bessé Bartholdi, ovvero la madre di eh, Bartholdi. Tuttavia questa è per l'appunto una leggenda, infatti che sappia io non c'è un riscontro effettivo che questa cosa sia vera. Ma a questo punto c'è qualcosa secondo me di davvero interessante di cui parlare, ovvero ma la Statua della Libertà prende ispirazione da qualcosa? E se sì, da cosa? Poco fa abbiamo parlato di quel progetto dell'Egitto che illumina l'Asia che Bartoldi aveva proposto al Chedive d'Egitto e che poi era stato rifiutato per via dei costi alti. Ma per fare quel progetto lì, Bartoldi si era ispirato a qualcosa di molto preciso, ovvero il Colosso di Rodi. Ora, quel progetto lì dell'Egitto che illumina l'Asia è evidentemente la protostatua della libertà. Una donna vestita con abiti simili, vestita con una tunica che innalza una torcia, che sta su un piedistallo, insomma siamo lì. Quindi, Potremmo dire che la Statua della Libertà prende ispirazione dal Colosso di Rodi? Probabilmente sì, ma non solo. A quanto pare la Statua della Libertà prende ispirazione da tre opere, tutte e tre italiane. Quindi, prima di parlare delle tre opere italiane, diamo un attimo un'occhiata al Colosso di Rodi. Tanto, purtroppo, non possiamo dire molto perché infatti in realtà non sappiamo come era davvero fatto il colosso di Rodi. Ad ogni modo questo è perlomeno, eh, per così dire, l'unica ispirazione dichiarata che sappiamo essere della Statua della Libertà. Il colosso di Rodi è una delle sette meraviglie del mondo antico, oggi distrutta e sorgeva probabilmente eh, nel porto di Rodi in Grecia, attorno al III secolo a.C. e rappresentava Elio, quindi la divinità solare. Sembrerebbe che il colosso di Rodi venne innalzato dopo che i rodiesi sopravvissero all'attacco e, e all'assedio e vinsero sull'armata di eh, Demetrio I Poliorcete, un successore di Alessandro Magno, che attaccò Rodi con 40.000 uomini intorno al 305 a.C. e probabilmente i rodiesi eressero questa statua per ringraziare Elio, il dio solare loro protettore. Gli storici assumono che la statua sia stata alta una trentina di metri e il basamento una quindicina e eh, si pensa che il colosso di Rodi venne eretto probabilmente sui resti di una delle torri d'assedio di Demetrio. E in questa torre, che c'erano colonne di pietra, probabilmente forse c'erano anche delle anime in metallo, o comunque sono state poi, su queste colonne portanti, sono state poi probabilmente appese queste lastre di bronzo. Chiaramente eh, diciamo che andiamo un po' di speculazioni. L'immagine più gettonata che tutti abbiamo in mente del colosso di Rodi è di questa enorme statua che sta a cavalcioni sul porto, quindi con le gambe divaricate, una su una sponda, una sull'altra e con le navi che ci passano sotto. Ecco, um, per fortuna oserei dire, <ride> questo tipo di immagine non è più molto accreditata dagli storici. Anche perché, se no, come disse una mia compagna di studi, quando ci passi sotto è inevitabile fare così. E quindi no, 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 non aveva le gambe divaricate. Probabilmente non aveva le gambe divaricate. Anche perché parliamo di una statua con basamento. E quindi se davvero avesse avuto le gambe aperte, con un piede su una parte del porto e un piede sull'altra... Dove sta il basamento? Sì, magari sotto entrambi i piedi, però no, molto verosimilmente la statua del Colosso di Rodi 
eh, era una statua in stile statua della libertà quindi basamento e sopra la statua del dio elio e la cosa molto interessante è che questa statua a quanto pare sollevava una torcia perché il colosso di rodi era un faro e curiosità all'inizio la statua della libertà era stata pensata come un faro quindi nel progetto originale doveva essere un faro proprio come il colosso di rodi e il colosso di rodi era probabilmente molto simile alla statua della libertà anzi il contrario la libertà la statua della libertà è probabilmente molto simile al colosso di rodi ad oggi noi non sappiamo come era davvero fatto il colosso di rodi però a quanto pare c'era basamento persona in piedi in quel caso una divinità che molto probabilmente sollevava una mano forse aveva una torcia forse aveva qualche altra fonte di illuminazione in questa mano eh, e forse aveva anche una corona di raggi perché parliamo del dio elio quindi del dio sole in pratica perciò è plausibile che il dio sole avesse una corona di raggi in testa per quanto riguarda la tunica non sappiamo se il dio elio fosse vestito oppure no la statua del dio elio quindi il colosso di rodi rimase in piedi per quasi 70 anni fino a che nel 226 a.C. Rodi venne colpita da un terremoto e la statua venne distrutta. A quel punto i rodiesi non vollero più ricostruirla. Furono anche fatte delle offerte di ricostruzione della statua, ma i rodiesi non vollero mai perché avevano interpretato il terremoto e la distruzione della statua come la volontà del dio Elio e quindi in quest'ottica ricostruire la statua equivaleva a fare un affronto al dio Elio e ovviamente i rodiesi non volevano assolutamente. Perciò la statua rimase così per terra distrutta per secoli fino a quando gli arabi che avevano invaso l'isola di Rodi decisero di venderla. E questa è la ragione per cui a oggi il colosso di Rodi non esiste più, non è mai stato ricostruito e noi in realtà non sappiamo davvero come fosse. Però almeno come immagine diciamo di cultura popolare sappiamo che quell'immagine lì del colosso di Rodi è stata presa a ispirazione per la Statua della Libertà. Ma a quanto pare la Statua della Libertà prende ispirazione anche e forse soprattutto oserei dire da tre opere italiane e queste tutte e tre ancora esistenti. Prima ispirazione, la libertà della poesia di Pio Fedi. La libertà della poesia è una scultura in marmo di Pio Fedi realizzata probabilmente intorno al 1870 e fa parte del monumento funebre di Giovan Battista Niccolini che si trova nella Basilica di Santa Croce a Firenze. La libertà della poesia ricorda davvero tanto la Statua della Libertà. Anch'essa è una donna e anch'essa è un'allegoria. In questo caso rappresenta la libertà della poesia, nel senso che la poesia è libera, okay, in quel senso lì, quindi eh, è la personificazione di un concetto, quindi a lei di nuovo è un'allegoria. E come la Statua della Libertà vediamo questa donna vestita con questa tunica greco-romana, ma non solo. La libertà della poesia, infatti, anche se più dinamica rispetto alla Statua della Libertà, perché comunque la Statua della Libertà è una scultura piuttosto statica, quindi la libertà della poesia, anche se più dinamica della, della Statua della Libertà, eh, ha una posa comunque molto simile. Anche la, la libertà della poesia è in piedi, ha un piede davanti all'altro, come la Statua della Libertà, calza sandali, come la Statua della Libertà, e la libertà della poesia ha anche le zeppe. E sotto i sandali ci sono delle catene spezzate. In questo caso è la poesia che spezza le catene. 
E come la Statua della Libertà, anche la poesia ha un braccio sollevato, il destro, di nuovo. Eh, però la poesia non ha una fonte di luce in mano, ha un pezzo di catena. Quindi la poesia mostra in trionfo le catene che ha spezzato. E nell'altra mano, dove la Statua della Libertà porta la placca con la data dell'indipendenza americana, la poesia porta una corona dall'oro che è per l'appunto il simbolo della laurea dei poeti. E una curiosità è che a quanto pare Bartoldi aveva anche proposto tra le varie idee che la Statua della Libertà tenesse nella mano sollevata un pezzo di catena. Dopodiché questa idea era stata abbandonata sia perché la Statua della Libertà era anche pensata come un faro, quindi era molto più eh, sensato sollevare una fonte di luce e anche per evitare um, comunque che queste catene venissero lette come qualcosa di particolarmente legato alla guerra e quindi alla fine le catene alla Statua della Libertà sono state lasciate solo sotto i piedi. Però è interessante comunque che Bartoldi aveva tra le varie eh, idee proposto anche questa. E anche la libertà della poesia porta una corona e per la precisione una corona raggiata molto molto simile come forma a quella della Statua della Libertà. E anche la libertà della poesia porta ehm, una veletta sopra i capelli. La, la libertà della poesia ha i capelli sciolti, la Statua della Libertà mh, apparentemente no, però c'è questa sorta di veletta che scende al di sotto della corona e anche la libertà della poesia ha una veletta sotto la corona. E qui, scusate, ma secondo me il viso della libertà della poesia è davvero, davvero simile a quello della Statua della Libertà, soprattutto nella zona delle labbra. Secondo me, infatti, la Statua della Libertà ha un viso, come detto, è sbozzato, quindi non è particolarmente ehm, pieno di dettagli, però la bocca io la trovo davvero particolare, ha le labbra molto carnose e il labbro superiore si avvicina molto al naso. Ecco, la libertà della poesia ha un viso davvero simile, con questa stessa forma delle labbra carnose e il labbro superiore molto grande e appuntito che si avvicina al naso. Ma è possibile che la Statua della Libertà si ispiri davvero alla libertà della poesia? Può essere, perché parrebbe che Violet le Duc abbia visto questa scultura e Violet le Duc era il progettista che c'era prima di Eiffel, era il progettista originario, se così vogliamo, che eh, purtroppo morì nel 1879 e di conseguenza ehm, gli stubentrò Eiffel. A quanto pare Violet le Duc ha visto questa scultura e quindi sì, è possibile che questa scultura sia una o la o una delle ispirazioni della Statua della Libertà. Infatti è anche molto possibile che Violet le Duc abbia visto non solo questa scultura, ma anche un'altra, la legge nuova di Camillo Pacetti che si trova sulla facciata del Duomo di Milano e c'è da dire che la libertà della poesia parrebbe proprio prendere ispirazione da quest'altra scultura, ovvero dalla legge nuova e quindi probabilmente abbiamo un secondo punto di ispirazione per la Statua della Libertà. Seconda ispirazione, la legge nuova di Camillo Pacetti. La legge nuova del Pacetti è del 1810 e si trova sulla facciata del Duomo di Milano. Se si guarda in faccia il Duomo, si vede il portone, sopra il portone c'è quella specie di... sembra una loggia, cioè quel finestrone che, che sembra una loggia e che ha sopra una una copertura che mima un timpano. Ecco, sulla balconatina, chiamiamola così, ci sono due statue. 
A destra c'è la legge vecchia o legge mosaica di Luigi Acquisti. A sinistra c'è la legge nuova di Pacetti. Anche qui siamo in presenza di un'allegoria. Infatti, la legge antica rappresenta il Vecchio Testamento e la legge nuova rappresenta il Nuovo Testamento, quindi il Vangelo. E la legge nuova, di nuovo, <ride> è davvero simile alla Statua della Libertà. Anche la legge nuova, infatti, è una donna e indossa una tunica greco-romana e calza dei sandali e ha un piede avanti all'altro e ha una posizione molto molto simile a quella della Statua della Libertà. Infatti il braccio destro è sollevato e porta una lanterna a simboleggiare la luce di Cristo e nella mano sinistra, anzi con il braccio sinistro, abbraccia una croce simbolo del martirio di Cristo. Infatti c'è da ricordare che questa statua simboleggia il Vangelo e quindi la storia di Cristo, se vogliamo. Quindi, mentre la libertà della poesia solleva le catene, che era una delle idee, la legge nuova solleva una fonte di luce, proprio come la statua della libertà. Ma la legge nuova ha anche, anche lei una corona raggiata, e anche lei ha i capelli sciolti e anche lei porta una veletta e quindi di nuovo è tutto molto simile al progetto della Statua della Libertà. E anche nella legge nuova possiamo vedere una certa affinità col volto della Statua della Libertà. Secondo me un po' meno affine per quanto riguarda proprio i tratti, la forma delle labbra eccetera, però sicuramente nell'espressione e sicuramente anche per il fatto che anche la legge nuova è sì dettagliata ma non dettagliatissima, quindi le volumetrie del viso sono alla fine molto simili a quelle della Statua della Libertà. E infine la terza ispirazione e qui è molto particolare perché forse parliamo della sorella, anzi del fratello maggiore della Statua della Libertà, ovvero il Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona. Il Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona è detto dalle persone del posto familiarmente il San Carlon d'Arona ed è un colosso per l'appunto, quindi una statua colossale che oggi chiaramente per le sue dimensioni non può più rientrare nella classifica delle statue più alte del mondo, ma in realtà lo è stato. Perché? Non so se vi ricordate, ma all'inizio di questo video abbiamo detto che la Statua della Libertà a oggi non è più la statua più alta del mondo, però lo è stata, lo è stata nel momento della sua inaugurazione perché ha rubato il primato a quella che allora era la statua più alta del mondo. Ecco, questa. All'epoca il San Carlon d'Arona era la statua più alta del mondo ed è stata spodestata dalla Statua della Libertà. E sì, Frédéric Auguste Bartholdi soggiornò ad Arona e studiò il San Carlon d'Arona. E devo dire, questa cosa io non ho modo di verificarla, ma ho trovato detto che ai piedi della Statua della Libertà ci sia una targa che dice proprio che eh, la Statua della Libertà si è ispirata al San Carlon d'Arona e gli ha tolto il primato di statua più alta del mondo. Io vi dico, ho trovato questa informazione, ma l'ho trovata in una fonte sola e di conseguenza io non so dire se questa eh, informazione sia corretta. Nel qual caso sappiate qualcosa in merito, in merito fatemelo sapere nei commenti. La statua di San Carlo Borromeo è per l'appunto dedicata a San Carlo Borromeo e lo ritrae. Eh, questo santo, che, eh, Carlo Borromeo, che nacque proprio ad Arona, sul Lago Maggiore, il 2 ottobre 1538. E questa statua si trova su una collina, su un colle alto un po' più di 300 metri e la statua è visibile dal lago. Il Colosso di San Carlo doveva essere il punto di arrivo di un sacromonte, 
di un sacro monte che avrebbe dovuto comprendere 15 cappelle e il cui progetto era di padre Marco Aurelio Grattarola che faceva parte dell'ordine eh, fondato da San Carlo. Tuttavia anche se nel 1614 venne posata la prima pietra di questo progetto in realtà il sacro monte non venne mai costruito. O meglio delle 15 cappelle ne vennero realizzate solo tre. Poi fu costruita la chiesa e, evidentemente, fu costruito il colosso di San Carlo Borromeo. La statua fu progettata da Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, e gli scultori furono Siro Zanella e Bernardo Falconi. E gli scultori, in corso d'opera, modificarono un pochino il progetto del cerano aumentandone le dimensioni. La statua fu conclusa completata nel 1698 ed era la statua più alta del mondo e mantenne questo primato fino al 1886 quando la statua della libertà lo spodestò. Però senz'altro il San Carlo d'Arona mantiene un primato che nessuno può togliergli ovvero è stata la prima statua più alta del mondo. Il San Carlo d'Arona è alto circa 35 metri, 23 circa di statua e una dozzina di basamento, ed è in rame. All'inizio si era pensato di farlo in marmo, ma poi i costi e il peso hanno fatto desistere e si è scelto di farlo in rame anche se comunque all'epoca i costi furono davvero alti. La statua ha un basamento in granito e un'anima portante di materiale misto, ferro, pietra, mattoni, e eh, la statua la forma in sé è data da lastre di rame battute e poi fissate da chiodi piccoli tiranti e eh, giunti di questo tipo. E la statua è cava all'interno e quindi è agibile, si può entrare nel San Carlone. Il primo punto panoramico della statua è la balconata del piedistallo, alla quale si arriva grazie a delle scale. E poi si può entrare nella statua e c'è una scala a chiocciola che porta fino alla gola e eh, ci sono delle aperture nella statua che permettono di guardare fuori e vedere il panorama. E poi dalla gola si può salire fino alla testa tramite una scala a pioli eh, fornita di corde per assicurare le persone in modo che non si facciano male. E quando si arriva nella testa l'ultimo punto panoramico sono gli occhi, quindi si può guardare fuori dagli occhi di San Carlo. E San Carlo in questa statua è rappresentato in abito monacale con la papalina in, in testa e il capo rasato ed è raffigurato nell'atto di benedire la città. Quindi la posizione di San Carlo in un certo qual senso è simile alla posizione della Statua della Libertà. Certo la Statua della Libertà ha tutt'altro significato e quindi porta in alto la fiaccola per illuminare il mondo. San Carlo invece è leggermente piegato, ha le spalle leggermente curve perché guarda la città di Arona e eh, la mano è rivolta verso la città di Arona proprio perché deve benedire la città, sta benedicendo la città. Nella mano sinistra dove la Statua della Libertà porta la placca, San Carlo porta un breviario. Ma in una cosa sicuramente San Carlo è diverso dalla Statua della Libertà, ovvero i dettagli. La statua di San Carlo è incredibilmente dettagliata, ma a un livello veramente, veramente spettacolare. Ovviamente tutta la statua è molto realistica, San Carlo non è idealizzato, anche perché San Carlo è, era una persona reale, mentre la statua della libertà eh, rappresenta la libertà, che quindi è un concetto. San Carlo non è un'allegoria, potremmo dire che è un ritratto. Comunque San Carlo non è idealizzato ed è molto molto realistico. Alcuni dettagli incredibili sono per esempio nell'abito, a parte il panneggio in sé che è reso benissimo, i bottoni 
per dirne una sono davvero incredibili sono dettagliatissimi hanno le decorazioni le zigrinature in, proprio sul bottone è davvero davvero spettacolare ma anche i dettagli anatomici e del viso sono davvero belli gli occhi sono fatti molto bene sono molto ben cesellati sul viso si possono leggere i peli delle sopracciglia la barba incolta nella mano con il breviario si possono vedere le vene quindi san carlo è molto dettagliato ed è davvero bello e quindi è davvero san carlo il fratello maggiore della statua della libertà probabilmente sì e le altre due sculture la libertà della poesia e la legge nuova sono davvero le ispirazioni della statua della libertà di questo non siamo sicuri ma in effetti è molto probabile e quindi in un certo senso potremmo dire che l'idea originale della statua della libertà risiede in italia ma se allora forse in italia c'è l'idea originale della statua della libertà la statua della libertà che ovviamente si trova a new york um, è anche riprodotta in altre parti del mondo la risposta è sì è una probabilmente è uno dei, dei monumenti e delle possiamo che dire delle opere d'arte più riprodotte in assoluto quindi sì in un certo senso di statue della libertà è pieno il mondo però secondo me una merita di essere citata e si trova in Francia. Alta circa 11 metri e mezzo si trova sul Pont de la Grenelle, sulla Lée des Signes, sulla Senna, a poca distanza da dove si trovava il laboratorio di Bartholdi. E donata alla città il 15 novembre 1889, quindi tre anni dopo l'inaugurazione della sorella maggiore quindi della vera statua della libertà questa statua della libertà guarda proprio in direzione dell'oceano atlantico ovvero guarda in direzione della statua della libertà io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui conoscevate già queste tre opere italiane o meglio sapevate che probabilmente la Statua della Libertà si ispira a una o forse a tutte e tre queste opere italiane? Fatemelo sapere nei commenti, mi fa sempre molto piacere quando commentate e cerco sempre di rispondere a tutti. Intanto se il video vi è piaciuto lasciatemi anche un like e se il mio canale vi piace iscrivetevi. E infine se ritenete che questo video possa piacere a qualcuno ovviamente siete liberi di condividerlo. Io vi ringrazio ancora di avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!